Hola chicos y chicas, hola amantes del mundo del tenis Hoy vamos a comentar un tema bastante delicado Que es el sueldo de los entrenadores de tenis Este tema normalmente suele pasar muy desapercibido Pero creo necesario comentar un poco nosotros, el colectivo de entrenadores Que lo que solemos cobrar por nuestros servicios sobre todo a nivel profesional hay que tener en cuenta muchos factores antes de determinar eh, un sueldo el primer factor que podemos eh, comentar es un salario base todos los entrenadores tenemos que tener un salario base sea quien sea a quien tenemos que entrenar Segundo factor que tenemos que tener en cuenta es el porcentaje del ganador. También nosotros tenemos que tener un porcentaje según ganen o no ganen partidos nuestros alumnos. Siguiente, un bonus es especiales de desempeño. Un bonus especial de desempeño es básicamente tener los gastos pagados o sea nosotros cuando nos desplazamos a un torneo eh, tenemos que tener los gastos pagados siguiente es un bonus por clasificación todo el mundo quiere eh, ser número uno número dos número tres evidentemente el número 200 ese bonus será de otra manera que el número uno del mundo que ya pasaremos a comentar otro aspecto de que tenemos que tener en cuenta es el premio en metálico. Nosotros normalmente tenemos que cobrar un porcentaje de ese premio en metálico que supuestamente ese jugador ha ganado en ese torneo en especial. Que pueden rondar entre el 10 y el 15% dependiendo también, como he dicho, de muchos factores que eso iría implícito en el contrato previo. También tenemos que tener en cuenta otras, otras cosas, que también podemos ser entrenadores a tiempo parcial, a tiempo completo, o bien compartir esa labor con otros entrenadores. Véase un caso, por ejemplo, de eh, eh, Boris Becker e incluso eh, Goran Iván y Sevilla, ambos dos eh, entrenando a, a Novak Djokovic. Uno, Boris Becker ha llegado a ganar como entrenador de fijo, estoy hablando solamente de fijo, aproximadamente un millón de euros anuales. Goran Iván Isevi, el tiempo que está ahora mismo con Novak Djokovic, está alrededor de un millón doscientos mil euros anuales, más todas las cosas que te he comentado anteriormente. Un porcentaje por la clasificación, un porcentaje por esto, un porcentaje por lo otro. Pero eso es el sueldo base por temporada. También véase, por ejemplo, el caso de Tony Nadal, que con su sobrino eh, el sueldo era la mitad de la mitad de lo que estoy hablando con estos jugadores. ¿Por qué? Por afección, eh, evidentemente, mmm, de familiar. Entonces, el tema está en que ¿Quién gana más? ¿Quién gana menos? Por ejemplo, un jugador que está en el 700 del mundo eh, no gana dinero. Lo único que juega son Challenger eh, y Future. Y ese jugador, por ejemplo, no puede llevar a su entrenador, eh, en la mayoría de los casos, a los torneos. Eh, por ejemplo, también podemos poner un ejemplo de Alejandro Davidovi, el entrenador. En toda su carrera ha ganado aproximadamente unos 2 millones de euros aproximadamente en, la, en toda la carrera de Alejandro Davidovi. Entonces la moraleja es la siguiente, de que si eres un top, el entrenador va a ganar dinero. Si eres un jugador, digamos, tipo medio, véase eh, entre los 50 evidentemente tu sueldo como entrenador es menor por ejemplo podemos poner un ejemplo de jugadores que han sido muy buenos 
Uh, pero su, el sueldo de los entrenadores no, eh, ha sido menor de estas cantidades que hemos dicho. Véase el caso de Tony Nadal, por ejemplo, que estuvo con Félix Auger al Yassim. Que este jugador solamente cogió a Tony Nadal para enseñar a jugar en tierra batida. Entonces la aparición de este entrenador en la carrera de Félix era puntual y solamente en los torneos de tierra batida. Compartiendo tareas con su entrenador de toda la vida. Entonces... Ese, eh, Tony Nadal no podía ganar tanto dinero como su entrenador. Pero para que nos hagamos una idea, eh, un, un, digamos, un entrenador de los top eh, que entrena a los 10 mejores suele rondar el millón de euros anuales de fijo. Aparte, todos los factores. Eh, evidentemente, los desplazamientos, comida etcétera eso va a cargo del jugador y hay un porcentaje eh, después de ronda ya te digo puede ser entre el 10 15 por ciento y ese contrato va sujeto un poco a también a los resultados si hay resultados evidentemente el, el entrenador continuará es como en el fútbol básicamente hay muchos casos de jugadores que han jugado muchísimo y muy buenos jugadores pero que por desgracia no han podido saltar a la élite del tenis o sea que han tenido su carrera muy larga pero uh, han basado su carrera en futures y challengers evidentemente un future y un challenger no ganan mucho dinero porque suelen ganar entre 10.000 a 20.000 dólares eh, si ganas el torneo entonces ¿qué, ¿qué vamos a darle al entrenador? pues evidentemente la mayoría de estos jugadores no suele viajar con el entrenador y no tiene es, es, ese baremo entonces eh, es complicado es complicado por eso muchas veces eh, nosotros eh, los entrenadores es un digamos es una profesión de riesgo porque si tenemos suerte y tenemos un jugador Uh, que puede permitir nuestro, nuestra presencia en, digamos, en los torneos necesarios pues y lo, y lo puede pagar pues evidentemente eso va todo bien y, to, y, y todo funciona pero la mayoría de las personas no tienen es, esa capacidad monetaria a no ser que ya esté asentado entre los 100 primeros entonces sí puedes llevar un, un entrenador a tiempo completo en, en tus desplazamientos pero normal, normalmente cuando tu, el, los jugadores juegan ITF uh, y, y Challenger no suelen llevar a, a los entrenadores por el coste económico que ello conlleva. Entonces solamente podemos basar un poco en los mismos factores que hemos tenido anteriormente, pero el jugador se ahorra, digamos, esos desplazamientos de, de, de ese entrenador y, y esa manutención. Y la verdad es que es arriesgado es el entrenador, es arriesgado. A muchos, muchos, la mayoría, lo hacen por interés. Casi todos. Hombre, evidentemente aquí estamos para ganar dinero todo el mundo. Eso, es, eso es, 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 es evidente. Pero hay muchos entrenadores que apuestan por un jugador y en los momentos que ese jugador salta a, digamos, a los jugar torneos ITF, eh, no cobra lo que debería de cobrar. ¿Por qué? Porque este, jugador, este entrenador confía en que su jugador dentro de X años será capaz, digamos, de resarcirle económicamente entonces hay muchos entrenadores que lo hacen por devoción porque les gusta ser entrenador y arriesgan un poquito de su vida personal económica para poder, digamos uh, entrenar a esos chicos y chicas que quieren ser profesionales de tenis la mayoría no, los, no lo van a hacer porque el tenis ya sabemos que es muy complicado entonces por eso el ser entrenador de tenis es un, una profesión de riesgo. Y yo creo que ya no me voy a enrollar un poco más en este vídeo. Y sobre todo que me dejéis vuestros comentarios. Hasta luego chicos y hasta el próximo vídeo. Nos vemos.